。王后要将我的心上人许给谁啊？母亲，哼、嗯，为何不经通报就闯进来呀？你的规矩去哪儿了？女儿一时情急，竟然忘了规矩，请母亲责罚。不过，这有比女儿更不守规矩的人，不知母亲要如何处置呢？你这话是什么意思啊？我怀疑，旭日宫有人违背宫规，私相授受。尽是胡言乱语，你知道这是什么地方吗？女儿有没有胡言乱语？您亲自去瞧，不就什么都知道了吗？站住！你故意引我到这儿来，到底有何目的？李女官，你不是一直想要调查使团遇袭的真相吗？我就是想要告诉你，你不要再查了，你继续查下去，对你没有好处。你把话说清楚。事实上，我并非是负责断后，可是，当夜刺客来势汹汹，我心里害怕，我便先行躲藏。没想到途中我撞上，你到底撞上什么？我亲眼看见，陈副使为人所杀。我已经按照约定杀了吕顾伟，马上安排车马送我回赵国。陈大人放心。陈副使杀了吕不韦，又被人杀人灭口，请你立刻跟我去见王上。不，不，我不敢。能唆使陈副使杀人，岂是常人？我不能。你，母亲，您可都瞧见了。这旭日宫女官深夜与人私会，这次可是罪证确凿。你给我走！王后，浩兰有重要事情禀报。王后面前，还不将使团遇袭的真相说出来？王后，我，我。快说话呀！王后，我万不该跟女官苟且，可是我这也是情不自禁啊！王后，求王后恕罪，王后恕罪啊！你说什么？既然这件事情现在已经当众揭穿，又有什么必要隐瞒？王后一向对你宠爱，要不我们一起求求王后，让王后饶恕我们，放我们出宫，好不好？王后，今日二更时分，此人鬼鬼祟祟出现在旭日宫外。我察觉后，便立刻跟了上去。他声称知道使团遇袭一事的真相，想要立刻向王后禀报。你，你这个女人，竟然想脱罪，自称如此歹毒！什么使团遇袭，什么真相？王后，我只是一名卫士，从未出过邯郸城啊！王后，求王后放过我。虽说宫中早有言讯，男女不以礼交者，男子去世，女子幽闭。可是浩兰呀、啊。母亲向来心疼你，就算你真的犯了错，看在往日尽心伺候的份儿上，也定会从轻发落。你又何必撒下弥天大谎？什么使团遇袭？一个从未出过宫门的士兵都能牵涉其中，可笑！原来公主早就在这儿等着呢。若我真要与人幽会，就不会背着点人，非要如此的明目张胆吗？王后，浩兰伺候您这么久了，总不至于这么没有脑子，公然给别人抓住把柄的机会吧？我愿以性命担保，今晚所说的一切都是事实。堂堂旭日宫女官，深夜与人幽会，一条违背宫规，怕是洗不脱了。母亲，依我看，您倒不如成全了他们，这样既能断了流言蜚语，又显得母亲宽厚仁慈。王后。浩兰可以对天起誓，我与这个卫兵没有苟且，这是阴谋，这是陷害。赐婚你不愿。
真的要行幽闭之行吗？不知好歹。王后，够了。浩兰，你如此的不谨慎，真是叫我好失望啊。王后要将我的心上人许给谁啊？王孙重伤未愈，怎么随便就出来了？来人！你们还不赶快扶他回去休息？诺。慢着，请王孙，你可知道，刚才你都说了些什么？王后，我跟浩兰两情相悦，请王后御成。一人，你是为了救他，对不对？母亲，母亲，他想阻止您赐婚，他想干扰您的处置。公主，难道我跟浩兰在一起，还要经过公主的允许吗？母亲，王后，今夜这卫士潜入宫中，定是为了盗窃。浩兰特意前来，他才谎称跟使团有关，借此转移视线。待王后前来。他便有撒下弥天大谎，妄想借此脱罪。一个谎言成性的人，如何信他？不，不是这样的，不是这样的。浩兰是我的情人，又怎么会看得上一介卫士？王后，我跟他，世人都知道该怎么选，对吗？王后，浩兰，我是秦人，不受赵人的约束。你我二人两情相悦，有何不可？何必遮遮掩掩的呢？母亲，王孙可是秦国来的贵客，身边没有一个贴心的人，怎么可以呢？其实，我一直都在为你物色美人。既然你这般喜爱浩兰，我便将她赠与你。母亲，王后，多谢王后。浩兰出身名门，又是王后身边的人，一人不敢委屈，愿行正式婚聘，迎他为妻。一人，放开！一人，你知不知道你在说什么？母亲，我不许，我不许这样。好了，来人，替我将公主送回去。你们走开！浩兰是我身边最重视的女官，你们的婚礼我定会差人精心筹备，绝对不会亏待了她。多谢王后。嗯。至于那个卫士嘛，拖下去。王后饶命！王后饶命！王后饶命啊！王后、啊！原本应将你的生辰八字送去庙堂，从那集开始，六里缺一不可。如今事急从权，就只能委屈你了。秦王孙，你知不知道你这样做造成了多大的误会？公主雅知你忧心复仇，故意设下陷阱。我若是不出现，你真的要嫁给那个卫士啊？是我考虑不周。但这件事跟你也无关啊！难道你就是为了救我，要牺牲自己的婚事、啊？王后，在你跟公主雅之间，选择了她的亲生女儿，难道你还没看到她的无情？我出面，就算传到王上的耳朵里，也不过是一桩风流韵事，不足挂齿。我不介意。不行。总之我不同意，不答应。不可能。你不同意，王后一定会将你逐出宫去。你还怎么替吕不韦寻求公道？有时候，当你没有办法做出抉择，不如交给上天来处置。如何决定？
刚刚摘了一朵芍药，放在其中的一只匣子里。你若是选中了，便是上天的旨意。若是选不中呢？若是选不中，无论多难，另想办法解决此事。不行，我的人生怎么能交给别人来选择？纵然是上天，也不行。那么，你决定好了吗？六礼未全，不成夫妻。既然是权宜之计。王孙归秦以后，请另行聘娶。好，我答应。谢王孙救命之恩。